ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഡ് ഓർ ഇവൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഡ് എന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം ഇവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവൺ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഓട് എന്താണ് ഇവണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കമാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഓട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സ്ട്രാ ഇനിയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഓട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇനി ഇവൺ ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചുനാളിലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഇവണാണോ ഓടാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരാളാണ് ഇതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവണാണോ ഓടാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവൺ ആണെന്ന് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കണം അതുപോലെ ഓടാണെങ്കിൽ ഓടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളില് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് ഏത് നമ്പറാണോ ഇഷ്ടമായൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് നമ്പറാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത നമ്പർ ഇപ്പൊ പത്താണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് എടുക്കാം എന്നിലുള്ളത് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിലുള്ള വേല്യൂ പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നമ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ആണെങ്കിൽ അത് ഇവണും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടും ആയിരിക്കും എന്നിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവണും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടും ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നോട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എൻ എന്ന വേരിയബിൾ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡലസ് ആണ് മോഡലസ് ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവണും എൻ മോഡലസ് ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഓടും ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഒന്ന് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 
ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പൊ എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ എടുത്ത് അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതിന്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം അതില് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓട് നമ്പർ സൗമ്പാടി ഏറ്റവും വണ്ണ് അങ്ങനെ വരും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് നമ്മള് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ മോഡലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാൽ ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും എൻ മോഡലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി സി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ഞാനിത് കമൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അയ്യോ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് എന്താണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അയ്യോ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലൈബ്രറിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഈ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡർ ഫയലിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ഇൻക്ലൂഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഏത് ഹെഡർ ഫയൽ ഇപ്പം ഐ ഒ സ്ക്രീം കോണിയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഹെഡർ ഫയൽസിനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് ഇനി ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമാണ് സി ഔട്ടും സി ഇൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇനി അടുത്ത് ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് ഹെഡർ ഫയലിനെ കൊണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് കൊണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ വോയിഡ് മെയ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വോയിഡ് അതായത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അവിടെ സീറോ ആണ് എം ടി ആണ് നല്ലാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ എ നമ്പർ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഔട്ട് എൻ്റെ എ നമ്പർ ഓക്കെ ഞാനായിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ സെമി കോളൻ ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് ഇനി അടുത്ത ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നേരെ തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 
ഇനി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇൻ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു അതിനുശേഷം അതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇൻഡ് എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എന്ന വേരിയബിള് ഞാനിപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻഡ് എൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താവും ആ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആണെങ്കിൽ ഇവനെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓടെന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫ് എൻ മോഡുലർ ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ടും ഈക്വൽ ടു ഇടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത് രണ്ടും ഈക്വൽ ടു ഇടണം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എൽസ് എൽസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൽസ് പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി ഔട്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവൺ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണുള്ളത് കണ്ടെത്തി ണെങ്കിൽ ഇവൺ എന്നും ഓടാണെങ്കിൽ ഓട് എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സി അല്ലാത്ത എസ് എസ് സി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടി ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മൾ സി ഔട്ട് സി ഇൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം കൊണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ അതിലാണ് നമ്മുടെ സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ അതുപോലെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്നിവ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് അതിനുശേഷം വേൾഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല ആ മെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എൻ്റെ അറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ആ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് നമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് ന്യൂമറിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കണ്ടീഷൻ എൻ മോഡലർ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവൺ നമ്പർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അതിന് ശേഷം കെ സി എച്ച് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിൽ ഇങ്ങനെ പോയി സേവ് ചെയ്യാം 
അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ടു അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സി പി പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്തത് ഈ ഡോട്ടിന് മുന്നേയുള്ള പോർഷനിൽ ബാക്ക് വൈസ് അടിച്ചു പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഡ് ആൻഡ് ഓഡ് ഓർ ഇവൻ എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഇനിയത് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം കമ്പൈലാണ് അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഒൾട്ട് എഫ് നയൻ അടിക്കാം അതുപോലെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കമ്പൈൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് എനി കീ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ എ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു നാല് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇവ നമ്പർ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇവൺ നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ ഒരു സോറി ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ നയൻ കൊടുത്തു ഓഡ് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ഇനി ഇത് പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ക്യൂച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫയലില് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒൾട്ട് എഫ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയല് വരും അതുപോലെ ഒൾട്ട് ഇ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് വരും ഒൾട്ട് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ക്യൂറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ല മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്